শুভ্র শিক্ষার্থীরা আমরা করেছিলাম মেকানিক্স আর মেকানিক্স থেকে আমরা ত্রিমাত্রিক গতি চ্যাপ্টারটা করতেছিলাম তো আজকে আমরা ত্রিমাত্রিক গতি চ্যাপ্টার থেকে যে সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব এই বিষয়গুলো পরীক্ষায়ও আসে এবং এই বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথমে আমরা রৈখিক বেগ নিয়ে সরি রৈখিক ভর বেগ নিয়ে আলোচনা করব তারপর রৈখিক ভর বেগের একটা ছোট্ট উপাদ আছে সেটা আলোচনা করব তারপর কৌনিক ভর বেগ আলোচনা করব এবং কৌনিক ভর বেগের উপবাদ্য নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে এই চাপটা তবে কৌনিক ভর বেগের উপবাদ্য আলোচনা করার জন্য আমাদেরকে টর্ক বা বলের ভ্রামক বা দ্বন্দ্ব যেটাকে বলে সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে যে কারণে আমরা সেটাও আজকে আলোচনা করব কেম তো প্রথমে আমরা রৈখিক ভরবেগ কাকে বলে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি এর আগে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে ভরবেগ আসলে কি খুবই সিম্পল জিনিস ভরবেগ আমরা ক্লাস নাইন থেকে পড়তেছি তো ভরবেগ মানে হচ্ছে ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে অর্থাৎ তো আমি একটু লিখে নিই ভরবেগ কাকে বলে ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে ওকে তাহলে এখানে আমি একটা বস্তুর বা কণার লিখতে পারি যে কণার ভর ও বেগের গুণফলকে আমরা ভরবেগ বলতে পারি খুবই সিম্পল বিষয় তো এটার একটু একটা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা আমরা একটু দাঁড় করাই তাহলে আমরা বলি যে মনে করি মনে করি খুবই সিম্পলভাবে শেখানোর চেষ্টা করব একেবারে ক্লাস নাইনের মতো মনে করি কোনো বস্তুর বা কণার বস্তু বলতে পারি কণাও বলতে পারি কোনো বস্তুর ভর এম এবং বেগ ভি মনে করলাম যে কোনো বস্তুর ভর এম এবং বেগ ভি তাহলে বস্তুটির তাহলে বস্তুটির ভর বেগ হবে তাহলে বস্তুটির ভর বেগ হবে পি ইকুয়াল টু এম ভি মানে ভর বেগকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি এবং আমি এটাকে একটা ভ্যাক্টর সাইন দিব ভর বেগ একটা ভ্যাক্টর আসি তো আমরা পি বিকে একটা ভ্যাক্টর সাইন দিলাম ভি কে একটা ভ্যাক্টর সাইন দিলাম কিন্তু এম কে দিলাম না কারণ হচ্ছে ভর স্কেলার আসি কিন্তু বেগ হচ্ছে ভ্যাক্টর আসে ওকে তো এই হচ্ছে মূলত ভর বেগের সংজ্ঞা ভর বেগ কাকে বলে তো এটা এই যে ভর বেগটা আমরা পড়লাম এই ভর বেগটাকেই আমরা বলি রৈখিক ভর বেগ আর কিছু না এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য রৈখিক ভর বেগ অর্থাৎ নর্মালি আমরা একটা এই কণাটা যদি সরল রেখায় চলে বা বক্র রেখায় চলে অর্থাৎ রেখা বরাবর যদি চলে কোনো একটা রেখায় যদি সে যায় তাহলে আমরা তার জন্য যে ভর বেগ তৈরি করতে পারি সেটাকে আমরা রৈখিক ভর বেগ বলি রেখা বরাবর গেলে রৈখিক ভর বেগ ওকে তো এখন রৈখিক ভর বেগ তো জেনে গেলাম এবার আমরা রৈখিক ভর বেগের উপবাদ্য জানার চেষ্টা করব তো আপনি এগুলো লিখে নিই রৈখিক ভর বেগের উপবাদ্য রৈখিক ভর বেগের উপবাদ্য তো এই রৈখিক ভর বেগের উপবাদ্য এটাকে আবার ভর বেগের সংরক্ষণ সরি মানে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা উপবাদ্য বলে তখন ভর বেগের নিত্যতাও বলা হয় রৈখিক ভর বেগের উপবাদ্য বা আমরা বলতে পারি যে ভর বেগের নিত্যতা এরকম করে বিভিন্ন নামে এটা পরীক্ষায় আসে যেটাই আসে তুমি এই জিনিসটা লিখবা তো রৈখিক ভর বেগের বেসিক্যালি উপবাদ্যটা কি এই উপদ্যটা হচ্ছে যদি আমি কোনো কণার উপরে বল প্রয়োগ না করি যদি কোনো কণার উপরে আমি কোনো প্রকার বল প্রয়োগ না করি খেয়াল করো ধরো এই একটা বস্তু এখানে বসে আছে ওকে এই বস্তুটাকে যদি আমি কোনো বল ওর উপরে প্রয়োগ না করি কোনো বল প্রয়োগ করে নেই তাহলে এই বস্তুটা এখানে বসেই থাকবে এটাই হচ্ছে মানে এর ভর বেগের কোনো চেঞ্জ হবে না বসে থাকবে মানে এই বস্তুটার ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না আর যদি এই বস্তুটা ধরো চলতেই আছে ধরো এটা চলতেছে দশ এম এস ইনভার্সন বেগে চলতেছে তো দশ এম এস ইনভার্সন বেগে যদি চলে তো তাহলে তারও কিন্তু একটা ভর বেগ থাকবে কারণ বস্তুটার একটা ফিক্সড একটা ভর থাকবে তার একটা গতি আছে দশ এম এস ইনভার্সন তাহলে ওই ভর এবং ওই দশ এম এস ইনভার্সনকে বেগ কর গুণ করলে আমরা যে আনসারটা পাবো সেই আনসার নিয়ে তার ভর বেগ চলতেছে সে এখন এই চলন্ত ওই বস্তুটার উপর যদি আমি কোনো বল প্রয়োগ না করি যদি আমি কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে ও এভাবেই সুন্দরভাবে যেতে থাকবে এই ভর বেগ নিয়েই সে যেতে থাকবে এই ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ ভর বেগ সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে ধ্রুবক থাকবে চেইনজেবল হবে না ওকে কখন যদি আমি কোনো বস্তুর উপরে কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে তার ভর বেগ যেমন আছে তেমন থাকবে একও কমবে না একও বাড়বে না ওকে তাহলে ভর বেগের নিত্যতা সূত্র আমাদেরকে বলছে কি যদি আমরা আগে নিত্যতা সূত্র লিখে নিই যদি কোনো কণার উপর কোনো কণার উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় বাহ্যিক 
কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় মানে বাইরে থেকে যদি কোন বল প্রয়োগ না করি তা তবে তবে বস্তুর ভর বেগ অপরিবর্তনীয় থাকে অপরিবর্তনীয় থাকে খুবই সিম্পল বিষয় আমরা কোনো একটা বস্তুকে আমরা কোনো বল প্রয়োগ করব না তাহলে তার ভরবেগ যা ছিল তাই থাকবে বস্তুর যদি বসে থাকে তাহলে তার ভরবেগ হবে জিরো তাহলে তার ভরবেগ আমরা যদি তাকে কোনো ফোর্স প্রয়োগ না করি তাহলে তো সে জিরোই থাকবে তার ভরবেগ আর বস্তুর যদি চলতে থাকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে তাহলে তার যা ভরবেগ হবে আমরা যদি বাইরে থেকে তাকে থামানোর চেষ্টা না করি ধরে না রাখি বল প্রয়োগ না করি ধরো চলতেছে কেউ একজন তাকে থামানোর চেষ্টা করলো তাহলে তার ভরবেগের চেঞ্জ আসবে কিন্তু এটা চলতেছে কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করে নেই তাহলে সে এভাবেই তার ভরবেগকে বজায় রেখে সে চলতে থাকবে ওকে এই হচ্ছে এই বিষয়টার মূল থিওরি তো এখন আমরা এটাকে একটু প্রুফ করার চেষ্টা করবো ওকে যে আসলে কথাটা ঠিক কিনা ম্যাথমেটিক্যালি কি বলে ম্যাথমেটিক্স কি বলে ওকে ক্যালকুলাস আমাদেরকে কি বলে তো সেটার জন্য আমরা প্রথমে একটা মনে করবো যে একটা বস্তুর উপর আমরা বল প্রয়োগ করতেছি তাহলে আমরা মনে করি মনে করি অ্যাম্ভরের কোনো বস্তু বা কণাও লিখতে পারো তুমি অ্যাম্ভরের কোনো বস্তু ভি বেগে গতিশীল আছে আমরা ভাবলাম কি অ্যাম্ভরের কোনো একটা বস্তু ভি বেগে গতিশীল আছে এখন এখানে দেখো এখানে আমরা ভি বেগ যেটা লিখছি ভি বেগে গতিশীল এমনও হইতে পারে যে ভি এর মান জিরো মানে সে কোনো বেগেই গতিশীল নাই কিন্তু তখন আমরা এটা বলতে পারবো জিরো বেগে গতিশীল জিরো বেগে গতিশীল মানে সে স্থির ওকে তাহলে আমরা বললাম কি অ্যাম্বরের কোনো একটা বস্তু ভি বেগে কি করতেছে গতিশীল আছে এখন আমি ওর উপর কি করব এফ বল প্রয়োগ করব এফ বল প্রয়োগ করব এখন বস্তুটির উপর বস্তুটির উপর এফ বল প্রয়োগ করায় এফ বল যেগুলো ভ্যাক্টর আছে সেগুলো আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি এফ বল প্রয়োগ করলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে পাই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে কি পাই তোমাদের নিশ্চয় মনে থাকবে সেটা হচ্ছে এফ সমান এম এ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমাদেরকে বলছে এফ সমান এম এ এ না লিখে এ না লিখে আমরা যেটাকে লিখতে পারি ডি ডি টি অফ ভি কেন কারণ কারণ এ মানে হচ্ছে তরণ তরণ মানে হচ্ছে তরণ মানে হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন যে কারণে আমি সরাসরি এফ ইকুয়াল টু এম ডি ডি টি অফ ভি লিখছি আমি এখানে ভি অ্যাপ্লাই করছিলাম সেই জন্য আমি সরাসরি ভি লিখছি আমি এখানে তরণের কথাটা বলি নাই কিন্তু তরণ তো আছে যেহেতু সে একটা বেগে চলতেছে তার মধ্যে তরণ আছে সে যদি কোনো বেগে না চলে তাহলে তার তরণ জিরো কিন্তু তরণ তো আছে জিরো তো একটা তরণ ওকে তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমাদেরকে কী বলছিল আমি কীভাবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে অ্যাফিকুইটি আমি বলতে পারতেছি সেই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমাদেরকে বলছিল ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুর ভরবেগ এটা এটার যে পরিবর্তন হবে সেটা পরিবর্তন কার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাফের উপর এই জন্য ভরবেগের পরিবর্তনের হার এটাকে এম ভি মাইনাস এম ইউ বলা হয় ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তো এটা এটার প্রুফ তোমরা এস এস সিতে দেখছো আমি এই এস এস সিতে আর যাচ্ছি না এত দূরে যাচ্ছি না জাস্ট ওইখান থেকে আমরা যেটা প্রুফ করে আসেন সেটা অ্যাফ ইকুল টু এম এ আর সেই অ্যাফ ইকুল টু এম এ আমরা এখন এখানে লিখছি জাস্ট সিম্পল এখন এখানে আমরা তো এটা পাইলাম এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ডি ডি টি অফ এম ভি ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ডি ডি টি অফ এম ভি এখন তুমি বলবা যে ডি ডি টি অফ এম ভি এটা কীভাবে লেখা পসিবল এটা কেন লিখছি কীভাবে লিখছি কারণ হচ্ছে এম হচ্ছে আসলে ধ্রুবক এম কার সাপেক্ষে ধ্রুবক সময়ের সাপেক্ষে ধ্রুবক অর্থাৎ একটা বস্তুর ভর টাইম চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে ভরের কোনো চেঞ্জ হয় না ধরো আমার হাতে এই কলমটা আছে এই কলমটার ভর যদি পাঁচ কেজি থাকে এক ঘন্টা পরও এটার ভর পাঁচ কেজি থাকবে আরও কিছুক্ষণ পরও এটার ভর পাঁচ কেজি থাকবে অর্থাৎ একটা বস্তুর ভর নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় নিউটন সাহেবের যে পড়ালেখা সেখানে একটা বস্তুর ভর সবসময় ফিক্সড থাকে আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে আবার ভর ফিক্সড থাকে না সেটা অন্য ব্যাপার তাহলে একটা বস্তুর ভর সবসময় ফিক্সড থাকে যে কারণে ভর টাইমের উপরে নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ 
অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে ভর একটা ধ্রুবক সময়ের সাপেক্ষে ভর একটা ধ্রুবক তো তুমি ডিফারেন্সিয়েশনে কি করো ধরো তোমাকে বললাম যে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফাইভ এক্স স্কোয়ার এটার আনসার বের করো ফাইভ এক্স স্কোয়ার এটার আনসার বের করো তখন তুমি কি করো বলো যে ফাইভ ধ্রুবক সে বাইরে চলে আসবে ডিফারেন্সিয়েশন খালি এক্স স্কোয়ারকেই হবে কেন এই কথা বলো কেন এই কথা বলো কারণ এক্সের সাপেক্ষে ফাইভের কোনো চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা নাই কেন কারণ এক্সের সাপেক্ষে ফাইভ হচ্ছে একটা ধ্রুবক তার মানে ধ্রুবকটাকে আমরা কি করে ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় বাইরে বের করে দিই তো তুমি একটু রিভার্সে চিন্তা করো পিছনে চিন্তা করো ধ্রুবকটা ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরে আসে তাকে আমি চাইলে ডিফারেন্সিয়েশনের ভিতরেও রাখতে পারি গুণ সম্পর্কে কিচ্ছু আসে যায় না সেই জন্য ধ্রুবকটা ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরে আসে তাকে আমি চাইলে ডিফারেন্সিয়েশনের ভিতরে রাখতে পারি গুণ সম্পর্কে কিচ্ছু আসে যায় না ওকে তাহলে আমরা লিখলাম ডিডিটি অফ এম ভি এখন এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ধরো আমি কোনো বল প্রয়োগ করিনি এখানে আমরা যেটা বলছি যে ভাই আমরা বস্তুটার উপরে কি করছি এফ বল প্রয়োগ করছি এখন আমি বলবো যে ভাই আমি যে বলটা প্রয়োগ করছি সেই বলটা হচ্ছে শূন্য জিরো বল প্রয়োগ করছে কোনো বল প্রয়োগ করে নেই কারণ আমার উপাধ্যে কি বলছে উপাধ্যে বলছে যদি বাহ্যে কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তো যদি বল প্রয়োগ না করতে চাই তাহলে এফ এর মান জিরো দেওয়ার ছাড়া তো আমার কোনো গতি নেই তাহলে আমরা বলবো যে যদি যদি আমরা বাইচে বস্তুর উপর আমরা বস্তুর উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করি যদি আমরা বস্তুর উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করি না করলে কি হবে না করি অর্থাৎ এফ ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমরা যে বলটা প্রয়োগ করছি সেটা জিরো বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করি অর্থাৎ এফ ইকুয়াল জিরো হয় তবে তবে কি ঘটবে তবে আমরা এখান থেকে পাবো জিরো ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ এম তবে আমরা পাবো তবে আমরা পাই জিরো ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ এম ভি জিরো ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ এম ভি এফ এর মান জিরো জিরো ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ এম ভি ওকে তাহলে এখন আমি একটু খেয়াল করি এই এম ভিকে আমি লিখতে পারি পি কেন কারণ এম ভিকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি ভরবেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমি একটু এভাবে লিখি বা এটার দিকে তাকাইও না বা এভাবে লিখি ডি ডি টি মানে এই ডিডিডি অফ এম ভিকে আমি এই পাশে লিখতেছি ডিডিডি অফ পি আমি ব্র্যাকেটটা না দিই ডিডিডি অফ পি ইকুয়াল টু জিরো ডিডিডি অফ পি ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় কেন কি করছি আমি কি করছি ডিডিডি অফ এম ভির জায়গায় পি লিখছি আর জিরোটা এই পাশে ছিল তাকে ওই পাশে রাখছি মানে একটু সাইড চেঞ্জ করে লিখছি আর কি ওকে তাহলে খেয়াল করো ডিডিডি অফ পি ইকুয়াল টু জিরো এখন এখান থেকে আমরা একটা লাইন লিখতে পারবো যে লাইনটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটু অদ্ভুত লাগে সেটা হচ্ছে আমরা বলবো সুতরাং পি ধ্রুবক সুতরাং পি ধ্রুবক এই ভাই এটা কেমনে লিখে দিতে পারলাম আমি কিভাবে এটা লিখতে পারি কেমনে এর ডিফারেন্সিয়েন জিরো হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে পি ধ্রুবক কেমনে আমি তোমাকে প্রশ্ন করব যে কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে শূন্য হয় কাকে ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্র মনে করো ডিফারেন্সিয়েশন সূত্র কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে শূন্য হয় খুব ভালো করে খেয়াল করবা আমরা পড়ছিলাম ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার সামথিং এটা ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ যাবে সিম্পল এই সূত্র শিখার সময় আমরা একদিন শিখছিলাম ডিডি এক্স অফ সি ইকুয়াল টু জিরো ডিডি এক্স অফ সি ইকুয়াল টু জিরো কেন সি সি কে ডিফারেন্সিয়েশন করে কেন জিরো হবে কারণ সি হচ্ছে ধ্রুবক ধ্রুবককে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় ভালো করে খেয়াল করবো আমার কথা ধ্রুবককে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় জিরো হয় তাহলে এই লজিক এখানে অ্যাপ্লাই করো পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করে জিরো হয়েছে এই লাইনটা আমাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করার কারণে আনসার কত আসছে জিরো তো কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় ধ্রুবককে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় তো এক্ষেত্রে আমরা কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে জিরো পাইছি পি কে ডিফারেন্সিয়েশন করে পাইছি দ্যাট মিন্স পি ধ্রুবক সেই জন্য আমি বলে দিলাম যে পি হচ্ছে ধ্রুবক তো পি ধ্রুবক মানে কি পি ধ্রুবক মানে কি আমি যখন কোনো বল প্রয়োগ করলাম না যখন আমি বলের মান জিরো দিয়ে দিলাম তখন পি হয়ে গেল ধ্রুবক এই সুতরাং পি ধ্রুবক এটা আমি এখানে লিখব না আমি এই জায়গায় লিখব সুতরাং পি ধ্রুবক তুমি চাইলে পি না লিখে এম ভি লিখতে পারো আমি পি না লিখে এম ভিতে থেকে যেতে পারি আমি বললাম যে এম ভি ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এম ভি ধ্রুবক সুতরাং 
एम भि भेक्टर ध्रुवक क्यों तेल एम हे भर भि हे बेग भर बेग ध्रुवक तर मैंने कि जदि को प्रयोग ना करी तो भर बेग परिवर्तन होना ध्रुवक मान हम परिवर्तन होना तेल जदि बाईटे थे को बल प्रयोग ना करी तो हमें ओई वस्तुर भर बेग आगे जा तई थे जाए से वस्तुर जो भर बेग शून्य है तो हमें शून्य थके जाए वस्तुर भर बेग जो एकश है तो एक जाए तो यो सूत्रे से कथा जो जदि को बाह्यिक ऊपर बल प्रयोग करना है तब वस्तुर भर बेग अपरिवर्तन थे तो एम वि ध्रुवक लेखार पर एम वि ध्रुवक लेखार पर तुम आर बोलो सूतरा सूतरा जदि कोणार ऊपर बाह्यिक बल प्रयोग करना तब वस्तुर भर बेग अपरिवर्तन थे यही हेर भर बेगर संरक्षणशीलता जा रैखिक भर बेगर संरक्षणशीलताओ बोलते पर कारण भर बेग मान नर्माली से रैखिक भर बेग के बुझिए थी जदि कौनिक भर बेग बी तेल तर सामने अवश्य अवश्य कौनिक शब्द एड करते और जदि भर बेगर सामने कौनिक शब्द एड ना करी तेल बुझते हैं रैखिक भर बेग गुड तेल एख देख कहनी शेष भर बेगर संरक्षणशीलता भर बेगर नित्यता जेटा के बोले बुझे गलम रैखिक भर बेगर नित्यता एबारे सामने टपिक्स आसें कौनिक भर बेग तो कौनिक भर बेग जिस एक मैथमेटिकाली बेपार बुझते हैं एक, एक जटिल प्रथम कौनिक भर बेग जिस बोझार चेषा करब परीक्षा कौनिक भर बेग का आसे ना साधारण ओई उपदा आसे कौनिक भर बेगर उपाद क्यों जेहतु पढ़ते फिजिक्स पढ़ते मैं मेकानिक्स तो फिजिक्स के आसते तो फिजिक्स के फिजिक्सर मत कर पढ़ार चेषा करी ओके तेल एबिखब कौनिक भर बेग सरि नट इट्स नट कौनिक कौनिक भर बेग हे ए रखम कौनिक भर बेग ओके तो कौनिक भर बेग जिन प्रथम ये एक बोझान चेषा करी बोलो जो कोणार का बोले एक बोझार चेषा करी कोणार खूब ही सीम्पल विषय कोणार एक बैसार्ध भेक्टर और एक हे भर बेग रैखिक भर बेग ख्याल करो हमें एक बोझान चेषा कर धर ये एक कणा एक कणा य कणाटा रास्ता दिए भि बेगे जा बेगे जा बेगे जा कणार भर हो तेल एम भर एक कणा यिक दिए भि बेगे जा एखानी कणाटा के अबजार्व करते तो ये हमें मूलबिंदु हमें जेखान अबजार्भेशन हमें मूलबिंदु सब समय जेखान मेजार करब हमें जेखान अबजार्व करब ओ बिंदुटा के मूल बिंदु चिंता करते हैं ना फिजिक्स है ना ओके तेल यही कणा थे ओके मेजार करते अबजार्व करते कणाटार गतिपथ के अबजार्व करते ओके तो यान कणाटार जो दूरत से दूरत हे जाके बैसार्ध भैक्टर थी तो यार भर बेग भर बेग क्यों रैखिक भर बेग यार रैखिक भर बेग तो कणाटा जो यही रास्ता दिए जा रैखिक भर बेग कत और रैखिक भर बेग है एम भि खूब ही सीम्पल और रैखिक भर बेग एम भि एक आगे पड़े आस बैसार्ध भैक्टर एवं रैखिक भर बेग यून के जदि भैक्टर गुणन करी बैसार्ध भैक्टर एवं रैखिक भर बेग के जो भैक्टर गुणन करी तो हमें जो आंसार आसें ओ आंसारटार नाम ही हे कौनिक भर बेग ओ आंसारटार नाम ही हे कौनिक खूब ही सीम्पल कौनिक भर बेग ते क्यी हलो क्यी हलो रैखिक भर बेग के एम भि और कौनिक भर बेग के ओ एम भर सतरिक्त आर भैक्टर गुणन करते हैं भैक्टर गुण आप आज के कौनिक भर बेग सम्पर्क जबतियों तथ्य जिनेब खूब इम्पोर्टेंट टपिक्स अंकर भर अनेक क्या लागे खूब ही डेन्जारस एक टपिक्स ओके तेल कौनिक भर बेगे बुझल कि जस्ट एक रुई एक बैसार्ध भैक्टर जेखान मेजार करते कणाटा के बैसार्ध भैक्टर ए रैखिक भर बेगर गुणफल गुणफल जो भैक्टर गुणफल नर्माल गुणफल ना भैक्टर गुणफल के बला है कौनिक भर बेग ओके तेल एक लिखे फिली कोणार बैसार्ध भैक्टर कोणार बैसार्ध भैक्टर कोणार बैसार्ध भैक्टर ओ रैखिक भर बेगर भैक्टर गुणन के भैक्टर गुणफल के लिखते पाते ना एक बुझे नहीं गुणफल के कौनिक भर बेग बोले
কোন কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও রৈখিক ভরবেগের ভেক্টর গুণফলকে কৌণিক ভরবেগ বলে যা আমি বুঝাইছি তাই ওকে তো এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে কণাটাকে আমি যে জায়গা থেকে মেজার করতেছি যে জায়গা থেকে আমি কণাটাকে ভাবতেছি দেখার চেষ্টা করতেছি সেই জায়গা থেকেই হচ্ছে ওই কণাটার ব্যাসার্ধ ভেক্টর সেই জায়গা থেকে কণাটার অবস্থানই হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর ওকে তো এখন আমরা এটার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বের করার চেষ্টা করব তো ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বের করার জন্য আমরা একটা কাজ করব আমরা যে চিত্রটা আছি সেই চিত্রের এই বিন্দু যেখান থেকে আমি মেজার করতেছি সেটা নাম দিব ও কণাটার ভর হচ্ছে এম আর আমি এই বিন্দুটার নাম দিব এ এবং সে যে দিকে যাচ্ছে সেই বিন্দুটার নাম দিব বি মানে এ থেকে বির দিকে যাচ্ছে এ বি পথে যাচ্ছে ওকে তো এ বি পথে যদি সে যায় তাহলে আমরা এবার হিসাব করার চেষ্টা করব যে সে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তার কি এগুলো একটু বলবো তাহলে একটু বলি যে মনে করি আমাদের কোন ভরবেগ জন্য একটি ইকুয়েশন আনতে হবে ওই ইকুয়েশন আনার জন্য আমাদের একটু মনে করা টর এগুলো দরকার মনে করি এম ভরের এম ভরের একটি কণা মনে করি এম ভরের একটি কণা ও মূল মূল বিন্দু ও হতে কণা মূল বিন্দু ও হতে আর দূরত্বে আমি এখানে ভেক্টর চিহ্ন আপাতত দিব মানে এটা দূরত্ব বলতেছি আর দূরত্বে যখন দূরত্ব বলতেছি তখন আমি ভেক্টর চিহ্ন দিই নাই আমি জাস্ট সাইজটা বলছি সাইজ দিক বলিনি ওকে তাহলে ও হতে আর দূরত্বে এ বিন্দু থেকে এ এ বি পথে গতিশীল বিন্দুতে দূরত্বে এ বি পথে গতিশীল এ বি পথে গতিশীল ওকে খুবই সিম্পল অ্যাম্বরের একটা কণা সে ও হতে আর দূরত্বে এ বি পথে যাচ্ছে গতিশীল কণাটির বেগ ভি হলে কণাটির বেগ ভি হলে রৈখিক বেগ হবে রৈখিক ভর বেগ হবে রৈখিক ভর বেগ হবে পি সমান জাস্ট সিম্পল পি সমান এম ভি পি সমান এম ভি ওকে বেগ ভি ভর এম পি সমান এম ভি এখন আমি কৌণিক ভরবেগ বের করতে চাচ্ছি কৌণিক ভরবেগ কাকে বলে সেটা জানতে চাচ্ছি তাহলে আমরা বলবো যে যদি কৌণিক ভরবেগ কৌণিক ভরবেগ ভরবেগকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে সংজ্ঞায় কি বলছে কৌণিক ভরবেগ হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর নট ব্যাসার্ধ শুধু আর দূরত্ব যেটা সেটা আমরা ব্যাসার্ধ দুষ্টি ওই ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং পি ভরবেগ রৈখিক ভরবেগ এর গুণফল তাহলে এল ইকুয়াল টু জাস্ট আর ক্রস পি এখন এই কারণের উপর সমস্ত ভেক্টরের সাইনগুলা একের পরে অ্যাপ্লাই হতে থাকবে ভেক্টরে যেভাবে আমরা করি ঠিক সেই কাজগুলো আমরা এখানে একের পরে করতে পারবো তো আমি আপাতত এইটুকু বোঝানোর চেষ্টা করি যে রৈখিক ভরবেগে তোমরা সরি কৌণিক ভরবেগ জাস্ট হচ্ছে আর ক্রস পি আর ক্রস রৈখিক ভরবেগ এখানে একটা মজার বিষয় আছে মজার বিষয় হচ্ছে আমি এখন না দিই এখন দিলে তোমাদের হত হঠাৎ করে টেনশান ফিল হবে আরও কিছুদিন পরে বলবো বিষয়টা তবে আমি বলবো আমি বলবো তাহলে এই হচ্ছে এল ইকুয়াল টু আর ক্রস পি এখন এই এল ইকুয়াল টু আর ক্রস পি এটার এটাতে দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে মান একটা হচ্ছে দিক কেন কারণ হচ্ছে এখানে ভেক্টর গুণ হচ্ছে ফলে মান এবং দিকের প্রশ্ন তো আসেই তো খেয়াল করো আর এবং পি এই দুজনের ক্রস গুণনের কারণে নতুন একটা ভেক্টর আসবে আর এবং পি পি কোন দিকে ওই বেগ যে দিকে সে দিকেই হচ্ছে ভর বেগের দিক ভর বেগের দিক হচ্ছে বেগের দিকেই বেগ যে দিকে যাবে ভর বেগও সেই দিকেই যাবে ওকে তাহলে আর ক্রস পি আর ক্রস পি এই আর আর এই পি কে যদি আমরা ক্রস গুণন করি তাহলে আমাদের যে আনসারটা দাঁড়াবে সেই আনসারটা একটা নতুন ভেক্টর আসে হবে সে আনসারটা একটা নতুন ভেক্টর রাশি হবে সেই নতুন ভেক্টর রাশিটা কোন দিকে যাবে সেই দিকই হচ্ছে এল এর দিক মানের কথা আমরা আপাতত না বলি কারণ মান বের করা খুবই সিম্পল এই এ ক্রস বি সমান হচ্ছে এ বি সাইন থিটা সেখান থেকে মান চলে আসবে আমরা দিকের কথাটা আলোচনা করতেছি যে কোনো ধরনের ক্রস গুণনে যে কোনো ধরনের ক্রস গুণনে নতুন যে ভেক্টর আসে সেটা লম্বভাবে আসে খেয়াল করো 
आर ए दिक दिए जादिक दिए जार दिक हे एटा एक तीचने दिए और एक लम्बा कर देखा आर दिक हे एट ये आर दिक और ये भरबेगर दिक रैकिक भरबेगर दिक ते दूजे क्रस गुण आर क्रस पी आर क्रस पी दिख स्क्रू घुराओ आर क्रस पी आर क्रस पी ते आर आर दिक ये हे पी पी एर दिक आर क्रस पी आर थे पी दिखे आर क्रस पी आर क्रस पी आर क्रस पी ताल दिक्कत के बोर्ड थे स्क्रूट उठे आसट मीस बोर्ड थे स्क्रूट उठे आसते से उठे आसा दिकटाई हे हमारे कौनिक भरबेगर दिक कौनिक भरबेग दिक और माना कैमन है कौनिक भरबेगर मान कम है ख्याल करो भैक्टर क्षेत्र में जी से दुईटा भैक्टर मध्य एक कौन सृष्टि होते हैं तेल आर भैक्टर और ये पी भैक्टर ये मजखान एक कण आसना कण ये कणर मान जेटा धरिए के मन कर लगे कण मान हो थीटा आर भैक्टर एवं पी भैक्टर ये कणर मान हो थीटा तेल आर क्रस पी समान जस्ट आर पी सैन थीटा मैं मान आर पी सैन थीटा जो आर पी सैन थीटा लिखब तक आर एर पर चिन्ह थकबे ना पी एर पर चिन्ह थकबे ना कारण यहाँ मान को भैक्टर के को एक भैक्टर के तीचिन्ह दिए प्रकाश करा कि भैक्टर मान जो आप लिखब तक आप शुदुम्र उदाउट टीचिन्ह दिए भैक्टर मान के प्रकाश करी तेल ये जो आप मान के प्रकाश करती से हे आर मान पी एर मान गुण हो सैन थीटा तो थीटा कि थीटा हे ओई व्यसार्ध भैक्टर जो और दिक और वोटार मध्यवर्ती को ये एखे स्टूडेंट कि भेजाल थे स्टूडेंट मैं अनेक रकम शिखे आसे एक एक मैं भूल बुझे और भूल बुझार जो बेपार बेपर आसे ना स्टूडेंटा बोले आर ए पी ए मध्यवर्ती कौन तो यहाँ आर ए पी हम स्पष्ट देखते आर ए पी एर मध्यवर्ती कौन जेटा ना तुम जो भैक्टर के ठीक भावे पढ़ो हमें फार्स्ट इयर पढ़ानों समय पढ़ाई फार्स्ट इयर जो फांडामेंट सरि फार्ष्ट इयर भैक्टर जिओमेट्री पढ़ा वो भैक्टर जिओमेट्री हमें क्योंकि ये सब विषयगूल क्लियर करसी भैक्टर क्लस एगू क्लियर करसी और ये भैक्टर क्लस विषयगूल क्लियर करसी अब हमार मने ना थकते क्लियर करी नहीं देखा दीची को भैक्टर के तुम डट गुणन कि क्रस गुणन करते चाचो को भैक्टर को दुईटा भैक्टर को दुईटा भैक्टर के तुम डट गुणन क्रस गुणन करते चाच से मध्यवर्ती कौन एम भाव होते हो जान भैक्टर दोनों एक निर्दिष्ट बिंदु बड़िए जाए भैक्टर दोनों एक निर्दिष्ट बिंदु बड़िए जाए क्रस गुणनर आंसार पा तेल ख्याल करो ये भि एवं आर एन तुम जो दिस एक आर आर दिक हो दिखे एखे बिंदु तुम ख्याल करो भि एवं आर जो बिंदु तो आसल जयंट हो जयंटे आर भैक्टर ढुकते से और भि भैक्टर बेरोच्छे ये दूजें मजखने डट गुणनों का जाए क्रस गुणनों का जाए डट गुणन क्रस गुणन जेटाई करते चाय ना क्या डट गुणन क्रस गुणन तक ही करतेब जख जख भैक्टर दुईटा निर्दिष्ट बिंदु थे दूजी बैर दिखे जाए निर्दिष्ट बिंदु थे दूजी बैर दिखे जाए इखने ये धरल ए भैक्टर एटे धरल बी भैक्टर तेल ए क्रस बी ए क्रस बी एटार आंसार आप लिखते पर बी सैन थीटा ए बी सैन थीटा ए बी सैन थीटा एवं एक क्षेत्र में थीटा को थीटा हो जो भैक्टर दोनोटार मध्यवर्ती को तो भैक्टर दोनोटा कैमन होते हैं एक बिंदु थे बैर दिखे जा रखम डिकटेशन थकते हैं बैर दिखे जाम निर्देशना थकते हैं तो एन एखे जो कोटा की चिंता करी को जो चिंता करी तो कोणे आर भैक्टर हे भर दिए ढुकते से और एक भैक्टर हे बहरे जा बिंदुर दिए एक भैक्टर ढुकते से एक भैक्टर बेरोचे ये मजखान को हिसाब करते पर तो भैक्टर दिक आर भैक्टर दिक आर भैक्टर शेष हार साथे साथ ही शेष हो जाए ना को भैक्टर भैक्टर दिक एर भैक्टर मान शेष हार साथ सम्पर्क नहीं ख्याल करो तुम उत्तर दिखे जा तुम्हें उत्तर दिखे एकटू उत्तर दिखे गेस तो तुम्हें धरो दस कदम उत्तर दिखे हाँ तो तुम्हार भैक्टर मान हो दस क्यों दिक है उत्तर दिक तो तुम्हें दस कदम हेटे जो थेमे जाओ तुम्हार दिक क्यों उत्तर दिखे ही बुझाते हैं तुम्हें भैक्टर दिक असीम अलवेज असीम भैक्टर दिक लिमिट नहीं जे दिक से दिक दिए जो तेल एखे देखो ये आर भैक्टर मान एकटुक मान हो दैर्घ्य सर सज कतटुकु एकटुक क्योंकि तर दिक असीम तर दिक असीम तर दिखे दिखे ही थकबे एवं एदिगे दिकटा कल्पना करार पर जे को आसाई पी एवं आर मध्यवर्ती कोण 
এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যদি তোমার মনে না থাকে তো তুমি লিখে নাও নোট করে নাও নাহলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাবো ওকে তাহলে আমরা কি লিখলাম আমরা কি বুঝেলাম আমরা বললাম যে এই আর ক্রস পি এর আনসার মান পাবো আর পি সাইন থিটা তাহলে আর ক্রস পি এর আনসার আমরা পাবো আর পি সাইন থিটা তো থিটা কি হবে থিটা কি হবে আমি কিন্তু এখানে বুঝাই দিচ্ছি থিটা কিভাবে হবে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আর এবং পি কে গুণ করলে আমরা আর পি সাইন থিটা পাচ্ছি কিন্তু এটা তো একটা ভ্যাক্টর হতে হবে কারণ আমি এখানে শুধু মান চাচ্ছি না আমি দিকও চাচ্ছি এল এর উপরে তিচ্ছিন্ন আছে কি না আসে কিন্তু এখানে কারো উপরে তিচ্ছিন্ন আছে কি নাই দ্যাট মিন্স এটা ভ্যাক্টর বাট এটা স্কেলার আমি যদি এল ইকুয়াল টু এটা লিখি এটা সঠিক এল ইকুয়াল টু আর পি সাইন থিটা সঠিক কিন্তু এল ভেক্টর ইকুয়াল টু আর পি সাইন থিটা ভুল কেন কারণ একটা ভেক্টর আর একটা কোয়ান্টিটি হচ্ছে স্কেলার তখন আমাকে এটাকে ভেক্টর বানানোর জন্য আমরা একটা একক ভেক্টর ব্যবহার করব আর আমি সেই একক ভেক্টরের নাম দিলাম ইটা আর এই ইটা হচ্ছে একক ভেক্টর কোন দিকে একক ভেক্টর কোন দিকে এটা হচ্ছে আর এবং পি দুজনের গুণফলের কারণে নতুন যে ভেক্টরটা সৃষ্টি হয়েছে সেই নতুন ভেক্টরটা সেই নতুন ভেক্টরটার দিকে একক ভেক্টর कतटुकु के एकक भैक्टर मन करब यार बेपारमेंटुक एकक भैक्टर मन करते बड़ो के एकक भैक्टर मन करते बड़ो सैजटा के एकक भैक्टर मन करते एकक भैक्टर क्लस तुम्हें करसो आशा कर विषय ना जस्ट एकक भैक्टर को दिक्कत यही दिक और यही दिक्कत लम्बे जो दिक्ट आस दिक दिए नतून भैक्टर जा दिक्कत एकक भैक्टर एक अक्षर एकक भैक्टर के आई बला है वाई अक्षर एकक भैक्टर जे बला है जेड अक्षर एकक भैक्टर के बला है यह नतून को दिक सृष्टि हो दिक्कत एकक भैक्टर के इटा द्वारा प्रकाश करते पसंद करी तेल इफ मानी जो एखे एल भैक्टर दिए प्रकाश करी अथवा जो कि ना लिखी तेल एटे लिखते हैं आर पी सैन थीटा इटा और तुम्हें जदि बोलो सूतरा सूतरा एल इक्ुएल टू लिखवा खाली खाली एल नट भैक्टर तक तुम शुद्ध আর পি সাইন থিটা লিখতে পারবা কেন কারণ হচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে শুধু এটার মান আমার দরকার দিকের দরকার নেই দিকের দিক আমি বুঝতেছি শুধু মানটা আমাকে জানলেই চলবে তখন আমি আর এর মান পি এর মান এবং সাইন থিটার মান বসে শুধু মানটা বের করতে পারবো দিক কোন দিকে হবে পূর্ব দিক পশ্চিম দিক উপরের দিক নিচের দিক উত্তর দিক দক্ষিণ দিক এই দিকগুলো কিভাবে বের করব সেটা অন্য ব্যাপার সেটা চিত্র বলে দেয় কোন দিক দিয়ে আসবে যেমন এই চিত্র আমাদেরকে বলে দিয়েছে বোর্ড থেকে উপরের দিকে এই কৌণিক ভরবেগের চিত্রটা দিকটা আসবে আর কি ওকে তো অনেক ডিটেলস আলোচনা করছি অনেক ডিটেলস এর জন্য আলোচনা করছি কারণ ভ্যাক্টরের প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে একটা হচ্ছে আমরা যে কোন সৃষ্টি করতেছি সেই কোনটা দুইটা ভ্যাক্টরের মাঝখানে কিভাবে কোনটা নিব কোন তো এদিকেও হইতে পারে সেটা কেন নিচ্ছি না এই বিষয়টাও ইম্পর্টেন্ট তারপরে অ্যালিকুয়েল টার্কোস্পি যেটা মান কোনটা দিক সহ কোনটা সেগুলো জানাও ইম্পর্টেন্ট সব কিছু ইম্পর্টেন্ট যাই হোক তাহলে আমরা কৌনিক ভরবেগ জানতে পারলাম কৌনিক ভরবেগ হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা যেটা পাইলাম আমি একটু ছোট করে লিখে দেবো এখানে তাহলে কৌনিক ভরবেগ হচ্ছে জাস্ট এল দ্বারা প্রকাশ করছি এবং এল ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ক্রস পি নর্মালি আমরা এটা পাইলাম আর ক্রস পি ওদিকে পি হচ্ছে ভরবেগ এটাকে এম ভি লেখা যায় পরবর্তীতে তো এখন কৌনিক ভরবেগ থাক এবার আমরা শিখব টর্ক বা বলের ভ্রামক কাকে বলে টর্ক বা দ্বন্দ বা বলের ভ্রামক এই জিনিসটা এই জন্যই পড়তে হচ্ছে কারণ আমরা যদি কৌনিক ভরবেগের উপবদ্ধ পড়তে চাই কৌনিক ভরবেগের উপবদ্ধ কিন্তু টর্কের কথা বলা আছে অর্থাৎ কৌনিক ভরবেগ ভরবেগের উপবদ্ধটা টর্কের উপর ডিপেন্ডেন্ট তো যে কারণে আমাদেরকে টর্ক কাকে বলে সেটা একবার পড়া উচিত ওকে তো টর্ক হচ্ছে খুবই সিম্পল বিষয় ধরো আমি কৌনিক ভরবেগে আরেকটা জিনিস বুঝাইতে ভুলে গেছি আচ্ছা থাক ওইটা টর্কের ভিতরে আমি সামান্য করে বোঝানোর চেষ্টা করবো ওকে টর্ক বা দ্বন্দ্ব এটা আসলে এরকম খেয়াল করো ধরো কোন একটা কোন একটা বিন্দুতে এই বিন্দুকে আমি একটা ফোর্স দিছি এফ ফোর্স এদিক দিয়ে দিছি ওকে কোনো একটা বিন্দুকে আমি এফ ফোর্স দিছি তো এই বিন্দুটাকে আমি এখান থেকে মেজার করতেছি ওকে এই বিন্দুটাকে আমি এখান থেকে মেজার করতেছি এফ ফোর্স দিছি এটা কিন্তু এখন কিন্তু এটা ভরবেগ দিনে এফ দিছি ফোর্স প্রয়োগ করছে ফোর্স ধাক্কা দিছে আর এখান থেকে মেজার করতেছি তো যেখান থেকে আমি মেজার করতেছি মানে মাপতেছি সেইটাকে আমরা বললাম যে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর সেখান থেকে কণাটার দূরত্ব হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর আর বস্তুটাকে যে আমি এফ ফোর্স দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানোর চেষ্টা করতেছি এই বিন্দুতে আমি তাকে যে এফ বল প্রয়োগ করছি সেই এফ বল আর আরের ভ্যাক্টর গুণফলকে এফ বল আর আরের ভ্যাক্টর গুণফলকেই বলা হয় টর্ক 
एफ बल एर भेक्टर गुणफल के बला है टर्क आसले एखे बेसिकाली है कि बेसिकाली है कि आर क्रस एफ ना दिए ये हमें ये भर बेगू बुझाते परतम ताकि टर्के आस टर्क एक बुझा दीब तब ये एक बुझाई कारण एखे आर क्रस पी के भैक्टर ना दिए अन्य बेरा जाए एखे आर क्रस एफ के भैक्टर सैन यूज ना कर मैं भैक्टर ना कर बेरा जाए एक प्रसेस मैं भैक्टर प्रसेस ही क्योंकि भैक्टर जन्मे आगे प्रसेस ओके जैक तक जो बोलते जाता हे टर्क मान कि टर्क मान हे बैसार्ध भैक्टर एवं जे बल तर प्रयोग कर मैं कणाटा मूल बिंदु अबजार्भेशन बिंदु कणाटार दूरत और कणाटार ऊपर जे बल प्रयोग करेक्टर गुणफल के आसले बला है टर्क येक्टर गुणफल जेटा से आक बला है क्रिस्टाल क्लियर आक बला हे तुम एखे एक बल प्रयोग करसो ना करसो ये दिक और ये आर जो व्यसाध फैक्टर यही दु जन की एक जन एकजुन साथ लम्बे आना देखा जा लम्ब भावे ना जो ये लम्ब भावे थकतो तेलो थकतो एफ बल्ट के भाव थकते हो तो एक क्च करी एफ बल्ट के एक पिछले दिखे बाड़ा एफ बल्ट के एक पिछले दिखे वर्धित कर लीस और से एफ बल वर्धितांशे ऊपर आर्थिक एक लम्ब डाल सीमिलारलि एक लम्ब हो नब्बे डिग्री ओके नब्बे डिग्री एक लम्ब डाल तो लम्ब डाल एफर वर्धितांशर ऊपर और यहाँ हे ओके एन जो एफ एवं आर मध्यवर्ती खुजे बेर कर चेषा करी एफ एर मध्यवर्ती कत दोल थीटा एफ एवं आर मध्यवर्ती थीटा एन एखी जो क्षेत्र करते जाए उउट भैक्टर हमें टर्क मापार चेषा करते मैं भैक्टर चिंता ना कर टर्क मापा जाए एक ही प्रसेस क्यों भर बेगो मापा जाए कणिक भर बेगो क्योंकि भैक्टर प्रसेस बाहर एक सिसटेम मापा जाए वो सिसटेम अनेक बे गुरुतपूर्ण जाना कारण आप जो चित्रे जाब चित्रे विभिन्न धरण कंडिशन थे जतियों विषय दिल्ली जो लेक्चार टाप टाइप का लेखा पढ़ा टाइप ये तो सब विषय खूब एक ध्यान धारणा नहीं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ओके तेल क्यों बल्लम ये व्यसार्ध भैक्टर के वर्धित कर लम वर्धित करार कारण एफ ए व्यसार्ध भैक्टर मध्यवर्ती कौन कत से जानते थीटा तेल इटा जो थीटा है कन्सेप्ट अनुजाई एट थीटा निश्चय जाना आटे जो थीटा क्या थीटा गत क्लस धर एक सरल रेखा एक सरल रेखा एक जन केटे गलो तेल के उल्टार को दिक उल्टा को दोनों समान ये बला है विप्रतिप कण ओके एक ही भाव में कण ए समान ये विप्रतिप कण बला है तो अभी तो ये एफ बल के सरल रेखा प्रकाश प्रयोग कर पिछले दिखे टन मैं ये सरल रेखा आर के दिखे पिछले दिखे टन ये सरल रेखा दैट मीस एटे थीटा एट थीटा ओके तो यार जो थीटा है और यार ये जो थीटा है तेल येखाटा के बोलते परि ये रेखाटार जो एक ख्याल करो ये जो थीटा है ये नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री ये हे अतिभूज अति लिखे दीची अतिभूज थीटा जेहेतु लेगे आई बाहूटार नाम हो भूमि एवं ये लम्ब खूब भलोक ख्याल कर लम्ब ना कि नब्बे डिग्री अपोजिटर बाहूटार नाम हो अतिभूज समकोणी त्रिभुजे और थीटा जे को लेगे आतिभूज तो एक आसे ही थीटा जे बाहूर साथ लेगे थको तर नाम हे भूमि एवं अपोजिट बाहूटार नाम हे लम्ब तो एन लम्ब समान बेर करार्जन इन्हें एक सैन थीटा यूज करब सैन सैन थीटा इक्ुएल टू सैन थीटा इक्ुअल टू हे लम्ब वे अतिभूज हमें अतिभूज शब्द के खाली अति लिखते अतिभूज लिखते ना टाइम वेस्ट कर लाभ नहीं तेल लम्ब बतिभूज एन देखो अतिभूजर मान एखान हे आठ हमें शुद्ध मान लिखब नट भैक्टर हमें बी भैक्टर छाड़ा क्यों हमें टर्क के बेर करब अतिभूजर मान हे आठ तो अतिभूजर जैगे आम लिखे देव उदाउट भैक्टर आर बोलते भैक्टर छाड़ा टर्क मान बेर करो नट दिक मान बेर करब ओके तेल अतिभूज हे आर ये आर के गुण कर दीते हैं जो आर सैन थीटा इक्ुएल टू लम्ब आर सैंथेटिक लम्ब दैट मीस यम्बा लम्बा हे सैंथीटा लम्बा हे आर सैंथीटा एन टर्क का बोले एकटू आगे टर्कर एक संज्ञा दीसि से थक नतून एक संज्ञा पड़ते टर्क उदाउट भैक्टर उदाउट भैक्टर टर्क एक संज्ञा पड़ते हे कोणार ऊपर जे बल प्रयोग कर मान बल मान बोलना बोलर मान दिक ना 
কোন কণার উপরে যে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই বলের মান গুণ ওই বলের উপর লম্ব দূরত্ব ওই বলের লম্ব দূরত্ব তো দেখো এখান থেকে এই যে বলটা প্রয়োগ করা হচ্ছে এখান থেকে আমি এই যে দূরত্বটা মাপতেছি এই দূরত্বটা কি বলের সাথে লম্বভাবে আছে নাই আমি যখন বলকে বর্জিত করলাম তখন এখান থেকে আমি আরেকটা ডিস্টেন্স তৈরি করছি আরেকটা রেখা আঁকছি এই রেখাটা আঁকার পরে আমি বলছিলাম এটা লম্ব কার উপর লম্ব বলের উপর লম্ব কার উপর লম্ব দেখো বলের উপর লম্ব এই লম্বের মান হচ্ছে আর সাইন্থিটা তো টর্ক কাকে বলে নতুন পদ্ধতি টর্ক কাকে বলে যে বলটা প্রয়োগ করতেছি কণার উপর সেই বলের মান গুণ লম্ব দূরত্ব গুণ হচ্ছে কি লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব তো এখন এখান থেকে লম্ব দূরত্ব কত আসছে মানে কার লম্ব দূরত্ব কোথেকে কোথেকে কোথায় যে বিন্দু থেকে আমি অবজার্ভ করতেছি সেই বিন্দু থেকে যে বল যে দিক দিয়ে বল প্রয়োগ করতেছি সেই দিকটার সাথে লম্ব যেভাবে আঁকা যায় যেভাবে আঁকা যায় লম্ব দূরত্ব আঁকতে পারলেই হবে ওই লম্ব দূরত্বের যে সাইজ সেই সাইজটা আমরা আর সাইন থিতা পাইছি আর বলের মান পাইছি এফ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এফ আর সাইন থিতা এটা হচ্ছে টর্ক আর এটা হচ্ছে টর্কের মান নট দিক এটাকে আমরা এফ আর সাইন থিতা আর এফ সাইন থিতা লিখতে পারি আর এফ সাইন থিতা ওকে আর এফ সাইন থিতা একটু এদিকে আসে টর্ক ইজ ইকুয়াল টু এ ক্রস বি সমান হচ্ছে এ বি সাইন থিতা সেই অর্থাৎ আমরা যদি এখান থেকে মান বের করতে চাই তাও আর এফ সাইন্থিতা আবার আমরা আরেকটা সিস্টেমে যদি বের করতে চাই তাও আর এফ সাইন্থিতা অর্থাৎ টর্ক বা বলের ভ্রামককে দুইটা সংজ্ঞা আমি দিছি একটা হচ্ছে একদম সিম্পল সংজ্ঞা ভ্যাক্টর আসার পরে অত্যন্ত সিম্পল হয়ে গেছে সংজ্ঞাটা সেটা হচ্ছে যেখান থেকে আমি অবজার্ভ করতেছি সেখান থেকে দূরত্ব এবং যে বল আমি প্রয়োগ করছি সেই বলের গুণফল তাহলে কি যেখান থেকে আমরা অবজার্ভ করতেছি সেখান থেকে দূরত্বকে আমরা ব্যাসার্ধ ভ্যাক্টর বলতে পারি ব্যাসার্ধ ভ্যাক্টর এবং এবং যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করতেছি সেই বলের ভ্যাক্টর গুণফলকেই আমরা বলে দিতে পারি টর্ক ব্যাসার্ধ ভ্যাক্টর এবং বলের ভ্যাক্টর গুণফলকে আমরা বলে দিতে পারি কি টর্ক আবার এভাবে বলতে পারি যে কোনো একটা বস্তুর উপর যেটুকু বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই বলের মান এবং বল যে প্রয়োগ করতেছি সেটার ওই মূল বিন্দু থেকে সেটার লম্ব দূরত্ব যেখান থেকে আমি অবজার্ভ করতেছি যেখান থেকে বিষয়টাকে অনুধাবন করতেছি সেখান থেকে ওই বলের লম্ব দূরত্ব এই দেখো এটা বল বল এখান থেকে প্রয়োগ হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু বলের উপর লম্ব টানতে চাইলে তো আমাকে অবশ্যই এটা বর্ধিত করেই লম্বটা টানতে হবে এছাড়া তো লম্ব টানা সম্ভব নয় এই দুজনের গুণফলই হচ্ছে টর্ক তো আমরা ভ্যাক্টরটাই শিখবো তবে এটাও বোঝার চেষ্টা করছি সেম কেস রৈখিক ভরবেগ কৌণিক ভরবেগের মধ্যে ছিল মানে কৌণিক ভরবেগের মধ্যে সেম ব্যাপারটা ছিল কিন্তু আমি সেখানে আসলে দেখাতে ভুলে গেছিলাম আমি আগে টর্কটাকে শেষ করি তারপর আমরা সেখানে দেখার চেষ্টা করব অবশ্য টর্ক শেষই হয়ে গেছে ও এখানে এখানে যে টর্কটা রাখছি এটা হচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে শুধু মান আর এটা দিক কোন দিক দিয়ে হবে দিকের জন্য আমাকে একটা ইটা ব্যবহার করতে হবে এটার দিক হবে যে আর এবং এফ এর প্রয়োগ বিন্দুর উপর লম্ব অর্থাৎ আর এবং এফ এদিক দিয়ে যদি আর থেকে এফের দিকে যদি আমি স্ক্রু ঘুরাই তাহলে বোর্ড থেকে বাইরের দিকে বের হচ্ছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে লম্ব আবার যদি এফ থেকে আর দিক স্ক্রু ঘুরাই তাহলে বোর্ডের ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে ওই দিক দিয়ে হচ্ছে আসলে টর্কের দিক কাজ করবে ওকে ওই টর্কের দিক তৃতীয় দিকে কাজ করার কারণে বস্তুটা ঘুরতে বাধ্য হয় টর্কের দিকটা তৃতীয় দিকে কাজ করার ফলে বস্তুটা ঘুরতে বাধ্য হয় আমরা এক্সাম্পল দেখাবো তাহলে টর্ক বা দ্বন্দ্ব বা ভ্রাম কাকে বলে আমরা একটু সংজ্ঞাটা লিখে নিই ওকে টর্কের ইনসেক্ট সংজ্ঞাটা কোথায় একবার পরারগুলো হাত থেকে সরে গেলে সব হারিয়ে যায় যাই হোক হুম টর্ক কাকে বলে ওকে আমরা সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করি বই একটা অনেক ঝামেলা আমি ভাবছিলাম বই অনেক ইজি দিবে আমি আগে দেখিনি আচ্ছা যাই হোক তাহলে লিখি যে টর্কে আর বলবো যে কোনো কোনো মূল বিন্দু হতে মূল বিন্দু হতে না লিখে আমরা কোনো কণার অবস্থান ভেক্টর লিখি অবস্থান ভেক্টর সবসময় মূল বিন্দু থেকেই হিসাব করা হয় কোনো কণার অবস্থান ভেক্টর ও কণাটির উপর প্রযুক্ত বলের 
কোনো কোনার অবস্থান ভেক্টর ও কোনাটির উপর প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণফল কেমন ভেক্টর গুণফলকে টর্ক বলে টর্কের কাজ হচ্ছে কোন একটা বস্তুকে ঘুরতে বাধ্য করা টর্কের যদি আনসার থাকে টর্ক যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তুটা ঘুরবে টর্ক যদি জিরো হয় বস্তুটা ঘুরবে না এই হচ্ছে সহজ কনসেপ্ট টর্কের তাহলে এটাতে কি বললো অবস্থান ভেক্টর আর কোনাটির উপর প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণফলকে টর্ক বলে তো আমরা এখানে অনেক কিছু করছি আমি পিছনের এই রাশিগুলো মুছে দিই যেগুলো আমরা উইদাউট ভেক্টর উইদাউট ভেক্টরে আবিষ্কার করছি সেগুলো আমরা একটু মুছে দিই মুছে দিয়ে এরকম একটা রাশি পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে যদি অবস্থান ভেক্টর আর হয় কোনো কোনার অবস্থান ভেক্টর যদি আর হয় আর তার উপরে যদি এফ বল প্রয়োগ করা হয় এভাবে বলি যে কোনো কোনার অবস্থান ভেক্টর আর এবং প্রযুক্ত বল বল এফ হলে টর্ক টাও এই টাও চিহ্নটা আমরা নিশ্চয়ই জানি টর্ক টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ক্রস এফ টর্ক টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ক্রস এফ খুবই সিম্পল এখন আমি আর ক্রস এফ কে কি লিখতে পারি আর ক্রস এফ কে লিখতে পারি আর এফ সাইন থিটা তো এই সাইন থিটা যদি লিখি তাহলে থিটা একটা নতুন সাইন আসছে এই থিটার জন্য আমাকে বলতে হবে যে থিটাটা কি থিটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং বলের প্রযুক্ত বলের মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমাকে বলতে হবে তা থিটাটা কি এখানে থিটা হলো ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও বলের মধ্যকার কোন ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও বলের মধ্যকার কোন তাইলে খেয়াল করো এই আর এফ সাইন থিটা ভেক্টরের সাহায্যে আসলো যা আসে আমি কিন্তু নর্মাল রেগুলার পদ্ধতিতে করতে গেছি তখনও তাই আসছে কিন্তু নর্মাল রেগুলার পদ্ধতিতে যখন করবো তখন সংজ্ঞাটা হয়ে যাবে যে প্রযুক্ত বল এবং কি এবং বলের উপর কি লম্ব লম্ব দূরত্ব মূলবিন্দু হতে বলের উপর লম্ব দূরত্ব প্রযুক্ত বল এবং মূলবিন্দু হতে বলের রেখার উপর লম্ব দূরত্বের গুণফলকে প্রযুক্ত বল এবং মূলবিন্দু হতে বা মূলবিন্দু হতে বলের রেখার উপর লম্ব দূরত্ব এভাবে গুণ করলে তাদেরকে আমরা কিন্তু একই আনসার পাই যেটা আমি একটু আগে প্রুফ করে দেখাইছি ওকে তো এখন দেখো এখানে আমি একটু এখানে কিন্তু এই সাইনটা একটু ভুল কারণ আর এফ সাইনটিটা এখানে কোনো দিক দেখানো হচ্ছে না ফলে আমাকে একটা দিক দেখাইতে হবে যে দিকটা হচ্ছে কি দিকটা হচ্ছে দুইটারই এই দুইটা ভ্যাক্টরের ক্রস গুণন করলে স্ক্রু যে দিকে যায় ঠিক সেই দিকেই আমাদের এই ভ্যাক্টরের দিকগুলো হবে খুবই সিম্পল বিষয় খুব কঠিন কিছু না এখন আমি একটু করে চাচ্ছিলাম যে এটা একটু থাক আমি টর্ক বা বলের ভ্রামক থেকে আমি যে আনসারটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এরকম টাও টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ক্রস এফ আর বাকি সব মুছে ফেলতেছি কারণ এই ইকুয়েশন আমার একটু পর দরকার হবে এখন আমি একটু করে ওই আমরা যে কৌণিক ভরবেগ পড়ছিলাম না কৌণিক ভরবেগটাকে যে আমরা এরকম একই ভ্যাক্টর সাইনের সাহা জানতে পারি সেই বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি ধরো কোনো একটা কোনার ভর হচ্ছে এম এই এম ভরের কোনাটা এই দিক দিয়ে ভি বেগে যাচ্ছে ভি এবং বেগের দিক হচ্ছে এদিকে আমি এখান থেকে তাকে অবজার্ভ করতেছি তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করবা আমি কৌণিক ভরবেগ কৌণিক যে জিনিসগুলো পড়াচ্ছে এগুলো কিন্তু একটাও বৃত্ত রিলেটেড পড়াচ্ছে না আমি কিন্তু বৃত্ত এঁকে পড়াচ্ছি না শুধুমাত্র কৌণিক বেগকে বৃত্ত এঁকে পড়াইছিলাম বাট তোমাকে দেখাই দিয়েছিলাম যে বৃত্তে কৌণিক বেগ একরকম সূত্র কাজ করে কিন্তু বৃত্ত ছাড়া অন্য জায়গায়ও কৌণিক বেগ হতে পারে এবং সেই কৌণিক বেগ ওই সূত্র দিয়ে কাজ করে না সেগুলো কিন্তু দেখাইছিলাম আর এখন আমি যখন একই কৌণিক ভরবেগ পড়াচ্ছি কৌণিক ভরবেগ পড়ানোর সময় আমি কিন্তু তোমাকে কোনো বৃত্ত আঁকতেছি না কোনো বৃত্ত আঁকতেছি না কেন কারণ বৃত্তের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং বেগ বৃত্তের মধ্যে অলওয়েজ লম্ব মানে নব্বই ডিগ্রি হয় লম্ব হয় অলওয়েজ লম্ব হয় যে কারণে ওইখানে যে ইকুয়েশনটা আসে সেটা কিন্তু অন্যান্য জায়গার কৌণিক বেগ বা কৌণিক ভর বেগের সাথে মিলবে না তো আমরা এক্সাক্টলি সেই ইকুয়েশনটা আনার চেষ্টা করতেছি সেই ইকুয়েশন নিয়ে আমরা পড়ালেখা করতেছি যে ইকুয়েশন দিয়ে সব কিছু মিলবে বৃত্তও মিলবে অন্য সবাইও মিলবে তো সে জন্য আমি সবসময় এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে অন্য কোনো দিকে আমি এটা এটা ছোটাচ্ছি বৃত্তাকার পথে আমি কিন্তু একে তাদেরকে প্রুফ করাচ্ছি না তাদের কোনো ইকুয়েশন আনতেছি কেন কারণ আমাদের এখানে বৃত্তাকার 
পথের জন্য ইকুয়েশন থাকবে আবার এমন একটা প্রশ্ন থাকবে যেটার মধ্যে কোনো বৃত্তরিত্ব নাই যেমন এই কর্নারে দিক দিয়ে যাচ্ছে আমি এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তাকে দেখতেছি আমার কাছ থেকে সেভাবে একটা অ্যাঙ্গেল করে দেখতে হচ্ছে সে যখন এভাবে যাবে তখন আমাকে এভাবে অ্যাঙ্গেল করে দেখতে হবে এমনি করে অ্যাঙ্গেল যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে কৌনিক বেগ আসতে থাকবে কৌনিক ভরবেগ আসতে থাকবে কৌনিক তরণ আসতে থাকবে অর্থাৎ কৌনিক সব কিছুই তার মধ্যে আসতে থাকবে যদিও সেটা আমাকে রাউন্ড করে ঘুরতেছে না আমাকে রাউন্ড করে ঘুরতেছে না তারপরও তার মধ্যে কৌনিক বেগ আসবে ওকে তাহলে আমি ভরবেগের কথাটা বলতেছি যে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আর বেসার্ধ আর এর হচ্ছে বেগে দিক দিয়ে যাচ্ছে ভরবেগ তো এটা তো ঠিক সেম কাহিনী এই বেগকে আমরা পিছনের দিকে বর্ধিত করব এই আরকে দিকে বর্ধিত করব তাহলে এখানে মধ্যকার কোন যে থিটা এটা যদি থিটা হয় তো এটাও থিটা হবে সিম্পল এবার আমি এই মূল বিন্দু থেকে ওর উপরে একটা লম্ব টানবো লম্ব লম্ব টানলাম লম্ব টানলে একদম সেম কাহিনী হওয়ার কারণে আবার এই লম্বের মান হবে যে আর সাইন থিটা আর সাইন থিটা এদিকে আমরা যে বেগ প্রয়োগ করছি ভরবেগ ভরবেগকে কী দিয়ে তারা প্রকাশ করা হয় পি ভরবেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে পিকে আমি লিখতে পারি পি গুলো হচ্ছে এম বি পি গুলো এম বি আমি এখানে শুধু মান বের করতে পারবো উইদাউট ভ্যাক্টর আমরা শুধুমাত্র মান বের করতে পারবো দিক বের করতে পারবো না উইদাউট ভ্যাক্টর আমরা শুধুমাত্র মান বের করতে পারবো দিক বের করতে পারবো না কিন্তু মান একই আসবে ভ্যাক্টর সিস্টেমে যেভাবে আসবে উইদাউট ভ্যাক্টর সিস্টেমও মান একই আসবে শুধুমাত্র দিক বের করার জন্য চিত্রের উপর ডিপেন্ড করতে হবে আর ভ্যাক্টরে আমরা সরাসরি বুঝতে পারবো যে দিক কোন দিকে হবে দুইটা চিত্রের উপর ডিপেন্ডেন্ট ওকে তাহলে এখন আমরা বললাম কি এখানে কতটুকু কি বলবো আচ্ছা পি গুলটা এম বি লেখার দরকার নেই আমরা জাস্ট বললাম যে পি পি হচ্ছে ভরবেগ তাহলে এটার জন্য আমাদের কৌনিক বেগ কত হবে কৌনিক বেগ হবে যে পি আর অথবা সাইনথিটা পি আর সাইনথিটা এটাই হচ্ছে কৌনিক বেগ আমি কৌনিক বেগকে এল দ্বারা প্রকাশ করছি কৌনিক বেগ হলো পি আর সাইনথিটা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি ক্রস গ্রহণ করি তাহলে আমরা পাবো যে পি আর সাইনথিটা তাহলে কৌনিক বেগের আরেকটা সংজ্ঞা কি কৌনিক বেগের আরেকটা সংজ্ঞা হচ্ছে ভরবেগ যে দিকে যাচ্ছে ভরবেগের যে দিক সেই ভরবেগের মান এবং ভরবেগের মূল বিন্দু থেকে ভরবেগের উপর লম্ব দূরত্ব ভরবেগের মান এবং মূল বিন্দু থেকে ভরবেগের লম্ব দূরত্ব এই দূরত্ব না লম্ব দূরত্ব ভরবেগের মান এবং মূল বিন্দু থেকে ভরবেগের লম্ব দূরত্বের গুণফল দিয়েও আমরা কৌনিক বেগ কৌনিক ভরবেগ প্রকাশ করতে পারি এগুলো খুবই সিম্পল বিষয় কিন্তু একটু একটু মনোযোগ দিতে হবে যাদের আগে ইন্টারমিডিয়েটের দুর্বলতা আছে ইন্টারমিডিয়েট এইসব বিষয় যারা কম বুঝছে তাদের কিন্তু এই লেকচারগুলো একটু একটু জটিল হতে পারে আর কি যাই হোক আমরা কৌনিক ভরবেগ জেনে গেলাম এবার আমাদের কৌনিক ভরবেগের উপবদ্ধ করতে হবে এবং আজকে শেষ টপিক্স তাহলে আমরা বলি যে কৌনিক ভরবেগ রূপত এটাই পরীক্ষায় আসে কৌনিক ভরবেগ রূপত প্রথমে আমরা কৌনিক ভরবেগ রূপত কাকে বলে সেটা একটু লেখার চেষ্টা করি যে কৌনিক ভরবেগ রূপদ্ধটা কি এটা খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল সেটা কি কৌনিক ভরবেগ রূপদ্ধটা কি এখানে যদি টাও আমি একটা টাও পড়েছি না টর্ক এখানে টর্ক যদি জিরো হয় তো ভরবেগ হবে ধ্রুবক মানে ভরবেগের চেঞ্জ হবে না টর্ক যদি জিরো হয় কৌনিক ভরবেগ হয়ে যাবে ফিক্সড এবং তার কোনো আনসারের চেঞ্জ হবে না একটু আগে আমরা রৈখিক ভরবেগের উপর দুপুরছিলাম কি বলছিল এফ যদি জিরো হয় তাহলে এম ভি ইস ধ্রুবক এম ভি জিরো না এম ভি ধ্রুবক এম ভি কিন্তু জিরো বলি নেই এম ভি কী আসছে ধ্রুবক আসে ধ্রুবক মানে কি যা ছিল তাই থাকবে জিরো মানে তো জিরো জিরো মানে সেটার আর কোনো আনসারই আসবে না ধ্রুবক আর জিরোর মধ্যে পার্থক্য কে জিরো অলওয়েজ জিরো ধ্রুবক যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন ধরো এম ভি ইকুয়াল টু একশো হতে পারে তো এম ভি ইকুয়াল যদি একশো হয় আমি যদি তার উপর কোনো ফোর্স প্রয়োগ না করি সে একশোই থেকে যাবে এটাই হচ্ছে ধ্রুবক ওকে আবার এম ভি জিরোও হতে পারে এম ভি যদি জিরো হয় আমি যদি তার উপর কোনো ফোর্স প্রয়োগ না করি তাহলে সে জিরোই থেকে যাবে এটা হচ্ছে ধ্রুবক আর কৌনিক ভরবেগের উপর বলবে কি যে ভাই তাও যদি জিরো হয় একটাতে বলছে বল যদি জিরো হয় আর একটাতে বলবে যে বলের ভ্রামক যদি জিরো হয় বলের ভ্রামক বলের ভ্রামক যদি জিরো হয় তাহলে এল ইস ধ্রুবক এই সিম্পল কথাটাই শুধুমাত্র বলবে বলের ভ্রামক জিরো হইলে এল ধ্রুবক হবে এল কে কৌনিক ভরবেগ তাহলে বল শূন্য হইলে ভরবেগ ধ্রুবক রৈখিক ভরবেগ ধ্রুবক আর টক শূন্য হইলে কৌনিক ভরবেগ ধ্রুবক এটাই হচ্ছে কৌনিক ভরবেগের উপাদ্য এর চেয়ে সিম্পল কিছু আর হতে পারে বলে আমার মনে হয় না তাহলে আমরা একটু বলি যে কোনো কণার প্রথমে আমরা উপাদ্যটা লিখে নিই কোনো কণার কোন কণার উপর কার্যরত কোন কণার উপর কার্যরত মোট টর্ক 
কোনো কোনার উপর কার্য করত মোট টর্ক শূন্য হলে মানে টর্কের মান যদি জিরো হয় এই যেখানে বলছে মোট টর্ক শূন্য হলে কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে অপরিবর্তনীয় মানেই ধ্রুবক অপরিবর্তনীয় থাকে লেখা একটু বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি লিখতে যাচ্ছে তাহলে কোনো কণার উপর যদি টক শূন্য হয় তাহলে কৌণিক ভরবেগ হয়ে যাবে জিরো এটা আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা প্রুফ করা শুরু করি খুবই সিম্পলভাবে প্রুফ করব কঠিন কিছু করব না তাহলে আমরা জাস্ট বলি যে মনে করি মনে করি মূল বিন্দু হতে কোনো কণার দেখো এইসব লেখাগুলো যে আমরা লিখি না এইসব লেখাগুলো আসলে একদম পার্সোনাল এটা নিজের মতো লিখবা সব সময় তোমার যেভাবে মনে পড়তেছে তোমার যেভাবে গুছাইতে পারতেছো সেভাবে লেখা তুমি খালি খেয়াল রাখবা যে এই লেখাগুলোতে তুমি যে ইকুয়েশনটা একটু উপরে লিখতে চাইতেছো সেই ইকুয়েশনে যা যা তথ্য দিবা তারা যেন লেখাগুলোতে থাকে জাস্ট এটুকুই এবার তুমি কিভাবে লিখতেছো সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহলে মনে করি মূল বিন্দু হতে কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর মূল বিন্দুতে কোনো কোনো ব্যাসাদ ভ্যাক্টর আর এবং ভরবেগ পি ভরবেগ পি ওকে তাহলে যদি ব্যাসাদ ভ্যাক্টর আর এবং ভরবেগ পি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কৌণিক বেগ পেতে পারি তাহলে আমরা এবং রৈখিক ভরবেগ পি এখানে রৈখিক শব্দ উল্লেখ করি এবং রৈখিক ভরবেগ পি ওকে সুতরাং কৌণিক ভরবেগ কৌণিক ভরবেগ এল ইকুয়াল টু হয়ে যাবে জাস্ট আর ক্রস পি খুবই সিম্পল এটা আমরা শিখছি কৌণিক ভরবেগ এল ইকুয়াল টু আর ক্রস পি ওকে এখন আমরা আবার টর্ক শিখছি না তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যদি এটার উপর এই যে এই ভরবেগটা আছে তার উপর আমি একটা এক্সট্রা ফোর্স প্রয়োগ করছি একটা বল প্রয়োগ করছি কণাটার উপর ওকে কণাটাকে আর একটু ধাক্কা দিয়ে দিছি ঠিক আছে তাহলে আবার কণাটির উপর এফ বল প্রয়োগ করলে আবার কণাটির উপর এফ বল প্রয়োগ করলে যদি এফ বল প্রয়োগ করি করলে টর্ক টাও হলে অর্থাৎ আমি এফ বল প্রয়োগ করছি যার কারণে সে একটা একটা জড়তার একটা বলের ভ্রামক ফিল করতেছে মানে সে ঘুরার চেষ্টা করতেছে যেহেতু তার কৌণিক ভরবেগ আছে কৌণিক ভরবেগ থাকলে সে বা কোনো একটা ভাবে রোটেট করতে চাইবে ওই রোটেট করতে চাইলে তাকে আমরা টর্ক বলি ওকে টর্ক টাও হলে টাও ইকুয়াল টু টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে জাস্ট আর ক্রস এফ ওকে এই ইকুয়েশন জাস্ট পড়ে থাক দুই নম্বর সমীকরণ হিসেবে এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিই এটা ভবিষ্যৎ আমার কাজে লাগবে জাস্ট আর কিছু না তো যেহেতু আমি ইকুয়েশনগুলো এখানে লিখে ফেলছি নিচে লিখতে আমার কষ্ট হচ্ছে আমি এই জায়গাটা মুছে আমরা একটু কমাই ফেলতে পারি ওকে তো এক নাম্বার সমীকরণকে আমি সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করা মানে হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তনের হার বের করা কোন একটা কিছুকে টাইমের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা মানে হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে তার কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে তা বের করা মানে ডিফারেন্সিয়েশন মানেই পরিবর্তনের হার তো কার সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার যেটা সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব সেটা সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার তো আমরা এক নং সমীকরণকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো বলবো এক নংকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পায় এক নম্বরকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পায় তাহলে এক নম্বরকে যদি টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা এরকম পাবো ডি এল ডি টি ইকুয়াল টু এদিকে অন্তরীকরণ ও এদিকে অন্তরীকরণ করলে আমাদের একটা ভেজাল আছে এই ভেজালটা কিন্তু আমি লেকচারে পড়েছিলাম ম্যাবি লেকচার ওয়ানে মেকানিক্সের লেকচার ওয়ানে পড়েছিলাম যে কিভাবে আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি মানে একটা ভ্যাক্টর যদি ক্রস প্রোডাক্ট যদি থাকে তাহলে তাদের ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে করতে পারি তো আজকে আমি আর সেটা বোঝাচ্ছি না লম্বা হয়ে যাবে সেখানে আমি জাস্ট একটু ছোটো করে বুঝাবো তো এলকে তো টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হইলো একইভাবে ওই পাশেও আমরা টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করবো না তো সেখানে আমি আপাতত আপাতত লিখি যে ডিডিটি অফ আর ক্রস পি আপাতত লিখলাম এখন এই ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে হবে এ ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে হবে এ ডিফারেন্সিয়েশন ইউবি ম্যাথডে হবে কিন্তু এখানে ইউবি ম্যাথডে বেজাল আছে ইউ ম্যাথড কেমন ইউবি ম্যাথড করলেও ইউবি ম্যাথড নর্মাল যেভাবে করি সেভাবে এখানে হবে কিন্তু 
অর্ডার চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ যে যে জায়গায় আছে যে ক্রসের আগে আছে সেই ক্রসের আগে থাকতে হবে যে ক্রসের পরে আছে সেই ক্রসের পরে থাকতে হবে কিভাবে নর্মাল ইউভি মেথড ডি ডি ইউভি মেথড ডিডিএক্স অফ ইউভি এটাতে আমরা কি করি ইউ কে বাইরে রেখে ভি কে সাইজ প্লাস ভি কে বাইরে রেখে ইউ কে সাইজ অর্থাৎ কি করলাম ইউ কে একবার বাইরে রেখেছি ভি কে সাইজ করছি ভি কে বাইরে রেখে ইউ কে সাইজ করছি এখানেও সেটা হবে ইউ কে বাইরে রেখে ভি কে সাইজ ভি কে বাইরে রেখে ইউ কে সাইজ হবে কিন্তু এই যে এখানে ভিটা পিছনে চলে আসছে ভিটা এখানে পিছনে আসতে পারবে না তাকে সামনে থাকতে হবে তো কিভাবে হবে দেখো এটা আমি বুঝাইছিলাম ইউ কে বাইরে রেখে ভি কে সাইজ ইউ কে বাইরে রাখা মানে হচ্ছে আর কে বাইরে রাখা ভি কে সাইজ মানে হচ্ছে পি কে সাইজ করা ইউ কে বাইরে রেখে আচ্ছা মানে এখানে আমি এক্ষুনি ডিফারেন্সিয়েশন করাটা অন্যায় হয়েছে এখানে আর একটা কাজ করে তারপর ডিফারেন্ট আচ্ছা এইখানে এইখানে এই জায়গায় একটা কাজ করি আর ইকুয়াল টু এইখানে এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দিব না আর ই ক্রস এম ভি লিখে দিই এটাকে এম ভি আর ক্রস এম ভি কেন এম ভি কেন ওই যে পি ইকুয়াল টু এম ভি লেখা যায় পি ইকুয়ালটা আমি একটু মিস করছি তুমি একটু এখানে ঠিক করো মানে আর ক্রস পি লিখেই আমি এক নম্বর দিয়ে দিয়েছি আসলে এখানে পি জায়গায় আমরা এম ভি লিখতে পারবো কেন কারণ পি হচ্ছে ভরবেগ ভরবেগকে এম ভি লেখা যায় তো এই এম ভি লেখার পরে হ্যাঁ এটুকু ঠিক আছে তাহলে এখানে আমার এম ভি থাকবে এখানে থাকবে এম ভি এম ভি এরকম থাকবে ওকে এম ভি থাকলে এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন আসি তাহলে কি বললাম ইউ কে বাইরে রেখে ভি কে সাইজ ভি কে সাইজ মানে হচ্ছে ভি হচ্ছে কি ডিডিটি অফ এম ভি প্লাস এবার ভি কে বাইরে রেখে ইউ কে সাইজ করব না এই যে ভি কে ওটাকে বাইরে রাখবো ওকে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তো এখন ওকে যে ডিফারেন্সিয়েশন করবো ওকে বাইরে রাখবো ওকে বাইরে রাখলে নর্মাল পদ্ধতিতে কি হয় এম বি কে সামনে নিয়ে আসতে হয় কিন্তু এখানে এম বি কে সামনে আনা যাবে না এম বি যেখানে আছে ক্রসের পরে আছে ক্রসের পরেই থেকে যাবে এম বি ওকে জাস্ট ডিফারেন্সিয়েশন করবো না এখানে ভি কে এখানে নিয়ে আসছি কেন কারণ ও ডিফারেন্সিয়েশন হবে না ওকে ডিফারেন্সিয়েশন করবো না এখানে আমি করব কি এম বি কে ডিফারেন্সিয়েশন করব না কিন্তু ইউবি মেথড করব ফলে ও বাইরে থাকবে আর আর কে শুধুমাত্র ডিফারেন্সিয়েট হবে অর্থাৎ আর কে বাইরে রেখে ওকে ডিফারেন্সিয়েশন ওকে বাইরে রেখে আর কে ডিফারেন্সিয়েশন জাস্ট ওকে ডিফারেন্সিয়েশনের সামনে লিখতে পারবো না কারণ ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে এই ভেজালটা আছে যে যে ক্রসের যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে তো ডিফারেন্সিয়েশন কাজ হচ্ছে একবার ক্রসের আগেরটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করা একবার ক্রসের পরেরটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করা তাহলে এখানে দেখো ক্রসের পরেরটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করছে আর এখানে দেখো ক্রসের আগেরটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করছে ক্রসের আগে পরে যারা যেভাবে ছিল সেভাবে তারা রয়ে গেছে ওকে তাহলে আমি এটা একটু মুছে দিই এটা এখন বুঝতে চাচ্ছি না এটা পরে ঝামেলা করবে আমরা পর টপিকসগুলো এখানে এখানে কাজ ইয়ে কাজ করি এই জায়গায় করি ওকে তাহলে আর ক্রস আচ্ছা এটা তো আমি এখানেও করতে পারি পরের লাইন তো আমি এখানেই করতে পারি ওকে তাহলে কি পাইলাম আর ক্রস ডিডিটি অফ এম ভি এদিকে আবার এম হচ্ছে ধ্রুবক যে কারণে আমরা এভাবে লিখতে পারবো আর ক্রস এম আর ক্রস এম ডিডিটি অফ ভি ডিভিডিটি লিখতে পারি ডিভিডিটি অর্থাৎ এম ধ্রুবক সে বাইরে বেরিয়ে গেছে ভি কে ডিফারেন্সিয়েশন করব প্লাস ডি আর ডিটি এটাকে ভি বলা হয় ভি ক্রস এম ভি ডি আর ডিটি এটাকে ভি বলা হয় কেন কারণ সময়ের সাপেক্ষে দূরত্বের পরিবর্তন বা ব্যাসার্ধ ফ্যাক্টরের পরিবর্তন ডি আর ডিটা আমরা এই অধ্যায় শুরু করার সময়ও কিন্তু এরা অনেক ডিটেলসে পড়ছি সময়ের সাপেক্ষে আর এর ডিফারেন্সিয়েশনকে আমরা কিন্তু বেগ বলি ওকে ব্যাস তাহলে এই লাইনটাও আমি মুছে ফেলতে পারতেছি মুছে ফেললাম এখন এরপরে আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আর ক্রস এম ডিভি ডিটি এটাকে আমরা লিখতে পারি এফ বল কেন কারণ এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এ তোমার নিশ্চয় মনে থাকবে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এ আর এ কে আমরা লিখতে পারি এম ডিভি ডিটি এই এম ডিভি ডিটি পুরোটা এখানে আছে এম ডিভি ডিটি তাহলে এম ডিভি ডিটি না লিখে আমি লিখতে পারি ফোর্স এফ প্লাস এটা হচ্ছে জিরো কেন জিরো কারণ হচ্ছে এটাও ভি ভেক্টর পরেরটাও ভি ভেক্টর একই রকম ভেক্টর যখন ক্রস গ্রহণ হবে তাদের আনসার জিরো হবে পরে ছিলাম ভেক্টরে এ ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টর ইট মিনস জিরো সেম ভেক্টর ক্রস গ্রহণ হলে জিরো কিন্তু এ ভেক্টর ডট এ ভেক্টর ইট মিনস এ স্কোয়ার সেম ভেক্টর ডট গুণন হলে আনসার আছে কিন্তু সেম ভেক্টর ক্রস গুণন হইলে আনসার হবে জিরো কেন ক্রস গুণন হলে আনসার হবে জিরো সেগুলো ভেক্টরের ক্লাসে করেছে এখন আবার বুঝে দিচ্ছি ক্রস গুণন মানেই হচ্ছে একটা ভেক্টর থেকে একটা ভেক্টরের দিকে রোটেট করতে হবে একটা ভেক্টর থেকে একটা ভেক্টর থেকে রোটেট চিন্তা করতে হবে তো এ ভেক্টরের সাথে এ ভেক্টরের গুণ মানে হচ্ছে এটা ধরো এ ভেক্টর এই এ ভেক্টর থেকে এ ভেক্টরের দিকে রোটেট করতে হবে তো আমি স্কুলটা নিলাম বি 
কিন্তু এখন যেহেতু দোনোটাই এ ভেক্টর তাহলে আমি স্ক্রু নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই রোটেট করতে পারবো না কোনো দিকে যাওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই যার কারণে এ ক্রস এ সমান জিরো তো এখানে ভি এবং ভি সেম ভেক্টর সেই জন্য ভি ক্রস ভি ইকুয়াল জিরো এখন কিছু স্টুডেন্ট প্রশ্ন করবে ভি এবং এম ভি একটা হচ্ছে ভি একটা হচ্ছে এম ভি তো দুইটা সেম কীভাবে হলো আরে ভাই দুইটা সেম দুইটা সেম মানে দোনোটা ডিরেকশান একই দোনোটারই ডিরেকশান একই দোনোটার ডিরেকশান একই মানে বুঝাই দিই খেয়াল করো একটা হচ্ছে ভি ধরো ভি এর মান হচ্ছে টু আই জাস্ট এক অক্ষ দিয়ে বোঝাচ্ছে আর একটা ধরো এম এর মান এম ভি এম ভিতে আমি এম এর মান দিলাম ধরো ফোর এম এর মান যদি ফোর দিই তাহলে এটা হবে ফোর ইন্টু টু আই ওই যে ফোর ফোরের জায়গায় থাকবে ভি এর জায়গায় টু আই বসে ফলে এটা হবে এইট আই তো দেখো টু আই এবং এইট আই দোনোটাই একজন একজনের সমান্তরাল এই দুইটা ভ্যাক্টর দেখতে এরকম হবে একটা এরকম আর একটা এরকম সাইজ বড় ছোট হবে কিন্তু দোনোটাই সমান্তরাল হবে আর দোনোটা সমান্তরাল হওয়ার কারণে তাদের মধ্যবর্তী যে কোন সেই কোনের কোনো মান থাকবে না সেই কোনের মান হবে জিরো ফলে আমরা যখন ভি ভেক্টর ক্রস ফোর ভি ভেক্টর বের করতে চাইব তখন ওদের আনসার আসবে ভি ফোর ভি সাইন থিটা ভি ফোর ভি সাইন থিটা ওই থিটার জায়গায় জিরো বসবে সাইন জিরো সমান জিরো মানে এখানে যে সাইন থিটাটা আসবে সেই সাইন থিটার জায়গায় জিরো বসবে কেন কারণ থিটা হচ্ছে এদের দুজনের মধ্যবর্তী কোন যেহেতু তারা সমান্তরাল তাদের মধ্যে কোনো কোন সৃষ্টি হয়নি কারা সমান্তরাল যাদের মধ্যবর্তী কোনের মান জিরো তারাই সমান্তরাল সেই জন্য সাইন জিরো সাইন জিরো ইজ জিরো পুরোটাকে জিরো করে দেবে তাহলে এখানে এম এর মান দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ কিছু না কিছু তো হবে আর যাই হোক না কেন এখানে এম এর কোনো দিক নাই এম এর কোনো দিক নাই দিক আছে কার ভি এর তো এটো ভি এটো ভি দ্যাট মিন্স এই ভি যে দিকে যাবে এই ভিও সেই দিকে যাবে ফলে দোনো জন সমান্তরাল থাকবে এবং ওদের মধ্যবর্তী কোন হবে জিরো ফলে তারা জিরো হয়ে যাবে তো একটু সাইড নোট দিব যে ভাই ভি ক্রস ভি ইটস ইকুয়াল জিরো এম লিখি নেই কারণ এখানে মূলত এমটা স্কেলার সে কোনো ভূমিকা পালন করতেছে না ভি এবং ভি ক্রস হয়ে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি পাইলাম আর ক্রস এফ আর ক্রস এফ প্লাস জিরো তো গেছে আর ক্রস এফ এতে দেখো আর ক্রস এফ আর ক্রস এফ ইকুয়াল টু কত টাও তাহলে আমরা লিখে দিলাম টাও তাহলে আমাদের লাস্ট লাইন আসছে এটা ওকে তাহলে আমরা কি পাইলাম ডি এল ডি টি ইকুয়াল টু টাও এটাকে আমি তিন নম্বর সমীকরণ দিই এখান থেকে আমি একটা লাইন এখান থেকে কিন্তু একটা প্রুফ একটা প্রুফ আসছে সেটা কি আমরা টর্ক কাকে বলে টর্ক কাকে বলে একটা শিখছি আবার টর্ক এটাকেও বলে কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হারকে টর্ক বলে খুবই সিম্পল কৌনিক ভর বেগ এই যে এলকে কৌনিক ভর বেগে বলি না কৌনিক ভর বেগ সেই কৌনিক ভর বেগ সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে দ্যাট মিন্স কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হারকে টর্ক বলা হয় আগে শিখছিলাম দূরত্ব এবং বলের ভেক্টর গুণফলকে টর্ক বলে আর এখন দেখলাম কি দূরত্ব এবং বলের ভ্যাক্টর গুণফল টুনফল করলে যা আসে তার ডিফারেন্সিয়েশন করলেই চলে আসে তাহলে এত ভ্যাক্টর ডিফ গুণ টুন আর করে লাভ কি তাহলে কৌনিক ভর বেগের কৌনিক ভর বেগের সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হারকেই টর্ক বলে আসলে এটুকু কিন্তু আমাদের আমাদের কথা এখন আসে না আমরা কি বলতে যাচ্ছি কার্যত মোট টর্ক শূন্য হলে কি হবে কৌনিক ভর বেগ অপরিবর্তনীয় থাকে তো এখন আমরা বলবো যে যদি আচ্ছা এখানে তুমি চাইলে একটা লাইন লিখতে পারো অর্থাৎ কৌনিক ভর বেগের এটাই জন্য লিখে দিচ্ছি কখনো কখনো এটাও প্রুফ করতে দিতে পারি কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হারকে টর্ক বলে কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হারকে টর্ক বলে অথবা কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হার ওই টর্ক কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনের হার ওই টর্ক ওকে তা এখন এইটুকু লেখার পর এর পরের লাইন আমি এখানে লিখতেছি যদি কারণ আমি এই লাইনটাকে বুঝতে চাচ্ছি না আসলে এই লাইনটাকে বুঝতে চাচ্ছি না ওকে কারণ এই লাইনটা লাস্টে আবার আসবে যদি এই টর্ক ইকুয়াল টু জিরো হয় যদি টর্ক ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে ডি এল ভেক্টর ডিভাইডেড বাই ডি টি ইজ ইকুয়াল জিরো সেম ইকুয়েশনের মতো আসছে তাহলে কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় ধ্রুবককে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় দ্যাট মিন্স এল ধ্রুবক তাহলে কি হইলো যদি আমি কোনো টর্ক প্রয়োগ না করি তাহলে কৌনিক ভর বেগের পরিবর্তনও হবে না যদি আমি কোনো টর্ক প্রয়োগ না করি তাহলে কৌনিক ভর বেগও অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে এটার পর আমরা বলবো অর্থাৎ কোনো কণার উপর কার্যরত মোট টর্ক শূন্য হলে কৌনিক ভর বেগের ভর বেগ কী হয় অপরিবর্তনীয় থাকে ওকে তো আমি আশা করব যে আজকের লেকচারগুলো তোমাদের মাথায় খুব ভালো গেঁথে গেছে এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স ছিল আজকে তো আমি 
প্রথম থেকেই তোমাদেরকে অঙ্কের মাঝখানে কি কি ধরনের প্রবলেমস হতে পারে কি কি আর আসলে এখানে আর কোনো প্রবলেমস হওয়ারই চান্স নেই রাখি নেই চান্স কোন কীভাবে খুঁজতে হবে ভেক্টরের বিভিন্ন ফ্যানোমেনা তারপরে আমরা যে কোন এক ভর ভেক্টর বেগ এগুলো আসলে জানতাম তাদের যে ভেক্টর ছাড়াও যে তাদের আনসার বের করা যায় লম্ব দূরত্ব বের করা যায় এভাবে এইসব বিষয়গুলোকে আমি খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই লেকচারগুলা তোমরা খুব ভালো করে যদি দেখো তাহলে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের একটা মানে ইন্টারমিডিয়েট যে পড়ছিলা সেই ইন্টারমিডিয়েটে ভালো করে পড়শোনা ফাঁকিবাজি করছো সেটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে যে আসলে তখন কি পড়ার কথা ছিল আর সেই জিনিসগুলো এখন অনার্স থার্ড ইয়ারে এসে মেকানিক্সে এসে পড়তেছো সেম পড়া ঠিক সেখানে যা পড়ছে এখানে তাই মেকানিক্সে এবং ফিজিক্সের মধ্যে পার্থক্য একটাই সেটা হচ্ছে এখানে কিছু গাণিতিক সমস্যা দেবে যেগুলো ফিজিক্সে দেয় না ফিজিক্সে খুবই সিম্পল গাণিতিক সমস্যা দেয় মনে করি দশ এম এস ইনভার্সন বেগে চলে পনেরো এম এস মিটার গেল অবস্থান ভ্যাক্টর এত খুবই সিম্পল সিম্পল মান দিয়ে দেয় আর সেগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব দ্রুত অঙ্গগুলো করে ফেলতে পারি ওকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্সে এত সিম্পল মান দেয় না আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন এসবে ব্যবহার করে খুবই জটিলভাবে অঙ্কটা করে আনতে হয় কিন্তু কেন ইন্টিগ্রেশন করব কেন ডিফারেন্সিয়েশন করব কি কারণে টর্ক বের করব কি কারণে জড়তার ভ্রামক বের করব কি কারণে আমরা এগুলো করব এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি ধারণা নিয়ে তারপর লেখাপড়া করলেই আমাদের পরীক্ষার হলে কেবলমাত্র মেকানিক্স সহজ লাগবে অন্য কোনো এতে মেকানিক্সের সহজ লাগবে না মেকানিক্সকে সহজ লাগার একটাই মাধ্যম মেকানিক্সকে কোর লেভেল থেকে বুঝে আসা তুমি কোর লেভেল থেকে বুঝছো মেকানিক্স সহজ আর যদি তুমি কোনো কারণে খাবলা খাবলা করে বুঝে কোনো রকমের পরীক্ষা থেকে পার হয়ে যেতে চাও তাহলে মেকানিক্স ইজ টু টাফ ओके जी होक एरपर आगामी क्लस और किबद्ध सम्पर्क चेषा करब तब आगे हमारे काज क्च नहीं आब आलोचना करते हैं लेक्चार वन एक बार क्या समीकरण देखिल निश्चय मन आख एक मन कर दी आज के एरपर लेक्चार क्जे डिटेल्स पढ़ब और से ही क्जे डिटेल्स के किबद्ध आई उपबद्धगुल्बा पढ़े पढ़े शेष करार चेषा करब